നമസ്കാരം റെഡ് സ്പോട്ട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കെ വി രഞ്ജിത് ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ നിർഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികളെയും ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൂക്കിലേറ്റും വിധി ഡൽഹി പാട്യാല കോടതിയുടേത് വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ കമാൻഡർ ഗാസിം സൊലൈമാനിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്കിടെ ദുരന്തം തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചു പേർ മരിച്ചു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് കാർഷിക വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രി പർഷോത്തം റുപ്പാല രാജ്യത്ത് കാർഷികോത്പാദനം കുറവാണെന്നും മന്ത്രി നിർഭയ കേസിൽ പ്രതികളുടെ വധശിക്ഷ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് കേസിലെ നാല് പ്രതികൾക്കാണ് വധശിക്ഷ ഡൽഹി പാട്യാല ഹൌസ് കോടതിയാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് നിർഭയയുടെ അമ്മ കൊടുത്ത ഹർജിയിലാണ് ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ശില്പ എന്തു ചേരുന്നു രഞ്ജിത്ത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള വാറണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് പ്രതികളോടും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ജഡ്ജി വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഈ കേസിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രക്ഷോഭങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ നീണ്ട ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള വാറണ്ട് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാറിനായിരുന്നു പെൺകുട്ടി ഡൽഹിയിലെ കൊച്ച് കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത് തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പെൺകുട്ടി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നു ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനിരയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയിരുന്നത് പെൺകുട്ടിയെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർമാർ വരെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരമായ പീഡനത്തിനിരയായ ഒരു വ്യക്തിയെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചികിത്സിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രതികൾക്ക് കേസിലെ വധശിക്ഷ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഏഴ് വർഷത്തോളം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു രഞ്ജിത്ത് ഇപ്പോൾ ശിക്ഷാവിധി നടപ്പാക്കാനായിട്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ശില്പ അമേരിക്കൻ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ കമാൻഡർ ഗാസിം സൊലൈമാനിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്കിടെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ മരണപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും സൂചനകളുണ്ട് സംസ്കാര ചടങ്ങിനായി മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മനാടായ കിർമാനിയിലേക്ക് എത്തിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു ദുരന്തമുണ്ടായത് ഗാസിം സൊലൈമാനിക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാനായി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളായിരുന്നു എത്തിയത് കാർഷിക വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രി പർഷോത്തം റുപാല ജനസംഖ്യ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ കാർഷികോത്പാദനം കുറവാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വൈക കാർഷിക മേളയുടെ ഭാഗമായുള്ള സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കൃഷിയുടെ മൂല്യവർധനവ് ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിൽ ജി ഡി പിയിൽ കൃഷിയുടെ ശതമാനം അമ്പത്തഞ്ചായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പതിനേഴ് ശതമാനമായി എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ജനസംഖ്യ കണക്കനുസരിച്ച് ഇന്നത്തെ കാർഷികോത്പാദനം കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി value addition in agriculture ye bahut hi samayanukul karyakram hai athe samayam karshiga rangath karshagarude pangalatham valare adhiga vardichittundennum adu abhinandana arham aanennum rubala paranju karshagane maanyamaya vila kittunadinum karshagande varumanam etovum mechapetta reethiyil aayirikkunadinum vendiyulla bodhapoorvamaya parisramangal sarkarinte bhagathu nannum undaagendadaanu കൂടുതൽ യുവജനങ്ങളെ കാർഷിക മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി നിർഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികളെയും ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൂക്കിലേറ്റും വിധി ഡൽഹി പാട്യാല കോടതിയുടേത് വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാൻ കമാൻഡർ ഗാസിം സൊലൈമാനിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്കിടെ ദുരന്തം തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് മുപ്പത്തിയഞ്ചു പേർ മരിച്ചു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് കാർഷിക വരുമാനം ഇരട്ടിപ്പിക്കൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് കേന്ദ്ര കൃഷി സഹമന്ത്രി പർഷോത്തം റുപ്പാല രാജ്യത്ത് കാർഷികോത്പാദനം കുറവാണെന്നും മന്ത്രി